के सभी दर्शकों को संजय पति त्रिपाठी का नमस्कार आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेल्थ प्लस हेल्थ प्लस कार्यक्रम स्वास्थ्य जागरूकता का लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आपको दी जाती है आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी विशेष जानकारी आज की जानकारी का विषय है कुष्ठ रोग जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपलब्ध है होम्योपैथ के प्रख्यात लोक सेवी चिकित्सक डॉक्टर राम रतन बनर्जी साहब कुष्ठ रोग एक विकराल सामाजिक समस्या के साथ साथ एक कष्टकारी शारीरिक बीमारी के रूप में दिखाई देती डॉक्टर बनर्जी समय समय पर कुष्ठ रोगियों के बीच में भी कार्य करते रहे हैं तो आइए जानते हैं कुष्ठ रोग के संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं लोक सेवी चिकित्सक डॉक्टर राम रतन बैनर्जी साहब डॉक्टर बैनर्जी हेल्थ प्लस कार्यक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद संजय जी हेल्थ प्लस देख रहे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार डॉक्टर बैनर्जी आज हम चर्चा कर रहे हैं कुष्ठ रोग के संबंध में और कुष्ठ रोग के संबंध में रोग के विषय में बात किया जाए इसके पहले मैं आपसे यह चाहूंगा कि कुष्ठ रोगियों के सामाजिक समस्या जो होती है कुष्ठ रोगियों की सामाजिक समस्या बहुत बड़ी है और यह आज से नहीं मैं समझता हूं कि जब से कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी हुई होगी उस समय से है और आज जबकि हमारा विज्ञान इतनी तेजी से तरक्की कर चुका है कि लोग चाँद पर घर बनाने की बात करते हैं लेकिन इन सब के बावजूद भी कुष्ठ रोगियों के सामाजिक समस्या में किस तरह के परिवर्तन आए हैं या उनको किस तरह का सामाजिक सम्मान मिलना आरंभ हुआ है इसके संबंध में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि उनकी सामाजिक स्थिति में कितना सुधार आया है हम देखते हैं कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति में आजकल पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सुधार आ गया है लोगों के सोच में बहुत ही फर्क आ गया है अन्यथा जो कुष्ठ रोगी आज शहर के बीच में पुनर्वासित हैं उन्हें किसी समय गांव से बाहर शहर से बाहर पुनर्वासित किया जाता था और ढकेल दिया जाता था उन्हें परिवार से बहुत ही दूर कर दिया जाता था किंतु आज ऐसी सी स्थिति नहीं है कुष्ठ रोग को भी लोग एक बीमारी ही की तरह देखते लगे हैं ये केवल विज्ञान की तरक्की के कारण ही हुआ है और हेल्थ प्लस जैसे अन्य जागरूकता के कार्यक्रमों के कारण जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाया जा चुका है या चलाया जा रहा है उनकी सफलता का भी एक द्योतक है डॉक्टर बनर्जी आपने बहुत ही पॉजिटिव बात कही है और निश्चित तौर पर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी एक सम्मान मिलना आरंभ हुआ है अन्यथा वो अपने घर परिवार से बहुत दूर फेंक दिए जाते थे जैसा भी आपने बताया है और लोग हमारे जानते भी हैं इस बात को कि कुष्ठ सेवाश्रम के भीतर भी घर जो मरीज के परिजन होते थे वो उनसे मिलने के लिए नहीं जाते थे उनको इस बात का भय रहता था कि कहीं हमको भी इसका संक्रमण न हो जाए तो आज की स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और विशेष तौर से कुछ रोगियों के सामाजिक समस्या के बारे में यह तो हुई उनके सामाजिक परिवेश की बात लेकिन हमारे दर्शक आज आपसे जानना चाहेंगे कि कुष्ठ रोग क्या चीज होता है और कुछ रोग का परिचय किन रूपों में हमारे सामने आता है कुष्ठ रोग एक बहुत ही संक्रामक रोग होता है ये संक्रमण द्वारा फैलता जाता है जिसमें त्वचा तथा श्लेष्मिक कला में या शरीर पर स्पर्श शून्यता अथवा धब्बे आदि धीरे 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 उत्पन्न हो जाते हैं जिसे हम लोग एनेस्थेटिक पैचेस भी कहते हैं ये रोग वर्षों तक चलता ही रहता है और चलता ही रहता है भारत वर्ष में इस समय करीब करीब तीन से पाँच करोड़ तक की संख्या में कुष्ठ रोगी मौजूद हैं जबकि पूरी दुनिया में कुष्ठ रोगियों की संख्या 15 से 20 करोड़ के बीच होने का अनुमान लगाया जाता है विश्व में जितने कुष्ठ रोगी हैं उनका पांचवा हिस्सा केवल अपने भारतवर्ष में ही मौजूद हैं। कुष्ठ रोग को हेंसल्स रोग एलिफेंटाइसिस 
ग्रेकोरम या कोड भी कहते हैं यह बात तो सर आपने हमारे दर्शकों को बता दिया और उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है और यह बहुत तेजी से एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है आज हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहेंगे कि कुष्ठ रोग के संक्रमण की जो विशेष परिस्थितियां होती हैं वह कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति में जाने के बाद कुष्ठ रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है अर्थात उसका संक्रमण होता है बहुत से लोग ये सोचते हैं या धारणा रखते हैं कि कुष्ठ रोग को इनमें से ही या छूने से ही संक्रमण हो जाएगा या हो जाता है जबकि ऐसा कदापि नहीं है कुष्ठ रोग का संक्रमण स्पर्श से बहुत ही कम होता है ये उसी समय हो सकता है जब छूने वाले को पहले से ही चोट घाव लगी हो और वो घाव खुले हुए हो यानी संक्रमण का स्थान खुला हुआ हो या कुष्ठ रोगी को छूने या उसकी सेवा करने के बाद स्वयं को साबुन या किसी अच्छे एंटीसेप्टिक लोशन या घोल द्वारा अपने शरीर की सफाई नहीं करने से कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है कुष्ठ रोग का कारण मायोबैक्टीरियम लेप्रा ही होता है ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवाणु संभवतः रगड़ खाने के कारण सूक्ष्म तंत्रिकाओं सीमांतों में प्रवेश कर जाता है कटाव और खुले हुए घाव से भी दंडाणु का प्रवेश बहुत आसानी से ही हो जाता है कभी कभी तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या भोजन तंत्रिका और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन तंत्रिका से भी अर्थात सांस के जरिए या निश्वास प्रश्वास के द्वारा भी संक्रमण का बहुत अधिक फैलाव देखा जाता है डॉक्टर साहब एक समय ऐसा था जब कुष्ठ सेवाश्रम की तरफ रिक्शे वाले भी जाने से घबराया करते थे लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है आज उसके आसपास बहुत घनी आबादी हो चुकी है और कुछ लोग तो इस वृत्त के भी हो गए हैं कि कुछ वासन की ही जमीन उनको मिल जाए तो वो उस पर आलिशान मकान अपना खड़ा कर सके तो यह तो हो गया हमारे सामाजिक बदलाव की बात लेकिन आज हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे कि एक्चुअली जब कुष्ठ रोग का संक्रामक होता है तो वह मुख्य रूप से किस अंग पर उसका असर सबसे ज्यादा हो जाता है यानी कि सबसे जल्दी जो है वो उससे कुछ रोग से प्रभावित होने वाले अंग कौन से होते हैं प्राय इस रोग का प्रारंभ त्वचा पर उत्पन्न हुए छोटे 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 धब्बों के रूप में ही होता है रोगी चिकित्सक के पास प्राय उस अवस्था में पहुंचता है जबकि ऐसे धब्बे एक या एक से अधिक मात्रा में काफी दिनों से उत्पन्न पाए जाते हैं इन धब्बों में न तो खुजली होती है और न ही अन्य किसी प्रकार का कष ही होता है केवल इनको छूने या स्पर्श से पता कम चलता है इन धब्बों पर थोड़ा सा भी चोट यदि लग जाए तो बहुत ही असहनीय झंझनाट का आभास होने लगता है तब इस बात की संभावना बन जाती है कि हो सकता है ये धब्बे कुछ रोग के ही धब्बे हों ये धब्बे शरीर के शीतल भाग पर अधिक आते हैं और जैसे कि त्वचा श्वसन मार्ग अंडकोश आँख का अग्रभाग पेरिफरल नर्व्स तथा हाथ और पैर पर स्थापित हो जाते हैं धब्बे से पेरिफरल अल्न नर्व्स तथा पेरिफरल रेडियल नर्व्स विशेष रूप से प्रभावित होते देखे जाते हैं इन धब्बों का संचय काल तीन से पाँच वर्ष अथवा इससे भी अधिक हो सकता है हमारे दर्शकों को जान लेना चाहिए कि यदि इस तरह के धब्बे होते हैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है तो उसमें संदेह उत्पन्न करने के बजाय सबसे पहले किसी न किसी चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए जिससे उसका इलाज आसानी से हो सके रोग बढ़ने से पहले ही उसका इलाज हो सके डॉक्टर साहब अभी तो आपने जो बताया है वह एक बहुत अच्छी
अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई है कि कहीं भी दाग धब्बे यदि होते हैं तो इस तरह का इलाज उनको जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए हमारे लाखों दर्शक जो हेल्थ बस कार्यक्रम देख रहे हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुष्ठ रोग कितने प्रकार का हो सकता है जी आपका कहना बिल्कुल सही है अन्य रोगों की भांति कुष्ठ रोग की भी कई प्रकार पाए जाते हैं ये सभी प्रकार का कुष्ठ रोग के सभी रूप अपने अपने लक्षणों से स्पष्ट हो जाते हैं जिनमें प्रमुख रूप से लेप्रोमेटस लेप्रोसी टिबरकुलॉयड लेप्रोसी बॉर्डर लाइन टिबरकुलॉयड लेप्रोसी होते हैं इन सभी कुष्ठ रोगियों के प्रकार में सबसे अधिक संक्रमण फैलाने वाले कुष्ठ लेप्रोमेटस लेप्रोसी का ही होता है ये कुष्ठ भी पहले के एक छोटे से धब्बे से प्रारंभ होता है इनके धब्बे संतुलित आकार में अग्र मस्तक भाव नाक गाल कान कलाई कोहनी घुटना तथा नितम पर फैल जाते हैं इसके धब्बे मैक्यूलर नडुलर अथवा पैपुलर प्रकार के ही होते हैं त्वचा पर पड़े हुए धब्बे चिकनाई लगे हुए प्रतीत होते रहते हैं भाव के बाल धीरे 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 झड़ जाते हैं इन धब्बों से पसीना एकदम नहीं आता है और धब्बे के जगह के बाल भी उड़े हुए पाए जाते हैं ऊर्ध श्वसन मार्ग की श्लेष्म कला तथा आंतों का ऊपरी भाग प्रभावित हो जाता है चेहरा तथा अग्र मस्तक की त्वचा एकदम से मोटी हो जाती है भीषण में अति वृद्धि होकर स्थेलिटी उत्पन्न हो जाती है कभी कभी पैरों के निचले भागों में भी शोध यानी इडिमा की उपस्थिति भी मिलती रहती है ये संक्रमण अब तक सर्वाधिक देखा जाता है हमारे दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि कुष्ठ रोग के सभी प्रकार में लेप्रोमेट्स लेप्रोसी एक ऐसा स्वरूप है जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है डॉक्टर साहब यहाँ एक बात आती है कि क्या लेप्रोसी के जितने भी प्रकार होते हैं सबका लक्षण एक ही ढंग का होता है या उनके लक्षण अलग अलग होते हैं जिससे उनको पहचानने में आसानी हो सके लेप्रोसी के सभी प्रकार के लक्षणों में यदि कहीं समानता होती है तो वहीं कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिनके कारण उनमें भिन्नता स्पष्ट रूप से प्रतीत होती रहती है अभी अभी मैंने लेप्रोमेटस लेप्रोसी के धब्बे वाले लक्षण पर चर्चा कर दी है वहीं टिबरकुलॉयड लेप्रोसी के कुछ रोगियों में बाहों टांगों हाथों तथा पैर में स्पर्श शून्यता साथ साथ झुंझुनाहट सी होती रहती है जबकि त्वचा पर कहीं कोई धब्बा दिखलाई ही नहीं पड़ता है इस प्रकार के कुष्ठ में सबसे पहले शरीर में जगह जगह लाल 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 चकत्ते या रंग की शीत पित्त अथवा लाल छोटे छोटे फुंसिया दिखाई देती हैं इन फुंसियों में अत्यधिक पीड़ा होने लगती है बहुत सेंसिटिविटी आ जाती है तथा ये लंबे समय तक बने ही रहते हैं तथा रोगी के फेफड़े में भयंकर जलन एवं प्रदाह से भी कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है इस तरह बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलॉयड लेप्रोसी में रोगी के हाथ तथा पैर में विलुप्ता या विकलांगता होने लगती है इस प्रकार के लेप्रोसी में बुखार यानी फीवर भी हो जाता है हाथ तथा पैरों की त्वचा कुछ अधिक सख्त मोटी तथा भद्दी भी हो जाती है नाखून मोटे चपटे तथा नौका के आकार के हो जाते हैं नाखूनों पर चौड़ाई में विदार उत्पन्न हो जाता है जिससे नाखूनों का स्वाभाविक रूप एकदम नष्ट हो जाता है छोटी हड्डियों का विनाश होने से ऐसा लगता है कि उंगलियां तथा अंगूठे धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं या गिर जाते हैं 
और देखा ये जाता है कि रोगी का शरीर एकदम से कुरूप हो जाता है अभी सर आपने जिस बॉर्डर लाइन ट्यूबर कुलाइट की बात की है उसके लक्षण और स्वरूप दोनों आपने जिस तरह से बताए हैं ऐसा लगता है कि कुष्ठ रोग का एक सबसे खतरनाक पहलू होता है जिसमें वो अंग सब जो है वो सड़ सड़ कर गल गल कर गिर जाते हैं वगैरह और एक बात जो आपने ये बताई कि इसकी जो जलन होती है उस जलन में विशेष तौर से फेफड़े की जो जलन होती है उससे रोगी की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है इसलिए मैं तो यह मान के चलता हूँ कि बॉर्डर लाइन ट्यूबर कुलाइट का जो कुष्ठ रोग का एक हिस्सा है कुष्ठ रोग का एक प्रकार होता है ये सबसे मुश्किल प्रकार हमको लगता है डॉक्टर साहब अब हम बात करते हैं ऐसे कुष्ठ रोगियों पर जो लोग रेलवे स्टेशन पर या धार्मिक स्थानों पर लोग भिक्षा मांगते हैं मिलते हैं और उनके मैं देखता हूं कि उनके हाथों की उंगलियां अजीब तरह की मुड़ी हुई रहती हैं उनके चेहरे को देखने से ही लग जाता है कि इनको कुछ रोग हो चुका है उनकी नाक बैठी हुई रहती है माथा थोड़ा उभरा हुआ रहता है और अजीब तरह की शकल होती है उनकी कोई अगर ना भी बताए तो ये देखने से ही लग जाता है कि ये कुष्ठ रोगी है हमारे बहुत सारे दर्शक भी ऐसे हैं जो उनको देखते ही इस बात को समझ जाते हैं कि वो कुरूप और अपाहिज किस तरह से हो जाते हैं तो यहाँ हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे कि वह लोग इस तरह से किस ढंग से हो जाते हैं यानी उनका यह रोग उनके शरीर को किस तरह से इतना विकृत बना देता है जी बॉर्डर लाइन ट्यूबर और ट्यूबर कुलर के केसेस में जब जीवाणु तंत्रिकाओं में निवास करते हैं तब ट्यूबर कुलर लेप्रोसी के लक्षण उत्पन्न होते रहते हैं इस प्रकार रोग के बढ़ जाने पर हाथ और पैर टेढ़े मेढ़े तथा विकृत होने लगते हैं जब जीवाणु त्वचा को अपना स्थान बना लेते हैं तब लेप्रोमेटस प्रकार का कुष्ठ पैदा हो जाता है इस कुष्ठ के बढ़ने पर रोगी की भौहें नाक कान तथा चेहरे की त्वचा बहुत ही मोटी और भद्दी जैसी हो जाती है जिससे रोगी का चेहरा भयानक रूप से विकृत सा होने लगता है चेहरे की इस आकृति को ही कोढ़ी चेहरा या कुष्ठ संक्रमित चेहरा भी कहते हैं कोढ़ी चेहरा में नाक एकदम से बैठ जाती है या चपटी हो जाती है और पिचक सी जाती है और हाथ पैर की उंगलियों के अंतिम पोरुए गल गल कर गिरने लगते हैं और अंतिम दशा में गिर भी जाते हैं रोगी कुरूप एवं एकदम अपाहिज हो जाता है चलने फिरने के लायक रहता ही नहीं है और सड़कों पर दिखने वाले भिखारी कुष्ठ रोगी प्राय इसी प्रकार के अंतिम चरण के रोगी ही होते हैं हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि कुष्ठ रोगी का जो विकृत स्वरूप जो विकृत चेहरा देखने में आता है जिसमें कुष्ठ रोग के जीवाणु इस कदर फैले हुए होते हैं जिससे रोगी की नाक जो है बिल्कुल चिपक जाती है बैठ जाती है अंगुलियां उसकी बिल्कुल मुड़ी हुई रहती हैं और हाथ पैर के अंगूठे गल जाते हैं रोगी ग्रुप हो जाता है मुश्किल होता है और ऐसी स्थिति में जिस किसी व्यक्ति को इस तरह के स्पॉट या इस तरह के रोग होते हैं उसको आ, उसकी सामाजिक स्थिति थोड़ी सी भिन्न प्रकार की हो जाती है लोग उससे थोड़ा सा छूट की तरह से उसको लोग व्यवहार करने लगते हैं तो हमारे दर्शक यहाँ इस बात को जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से विविध प्रकार के रोग हैं जो किसी व्यक्ति को हो जाने से लोगों का यह शक बिल्कुल होने लगता है कि अगले को कुष्ठ रोग हो गया है कुष्ठ रोग एक स्वतंत्र रोग होता है इसके लक्षणों की व्यापकता पर अभी अभी संजय जी आपसे मेरा विस्तार में चर्चा हो चुका है और मेरे दर्शकों ने भी इसे सुना है किंतु लोगों के अज्ञानता वश या समाज में पहले से व्याप्त भ्रांतियों के कारण कई अन्य बीमारी को भी लोग भूलवश कुष्ठ रोगी समझ लेते हैं जबकि लेप्रोसी को इन रोगों से एकदम से पृथक रूप में देखना चाहिए जैसे ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग सोरियासिस यानी मत्स्य चर्म वर्धमान मांस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्षय परिसरीय नाड़ी शोध यानी मांस पेशियों का सूख जाना ओरिएंटल सोर यानी घाव का बने रहना ल्यूपस 
वलगोलिस इत्यादि 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 डॉक्टर साहब बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो ठीक होने के बाद भी यानी कि व्यक्ति के शरीर से निकल जाने के बाद भी या उसको रोग मुक्त घोषित कर दिए जाने के बाद भी बहुत सारे लक्षणों को उसके शरीर पर छोड़ जाते हैं ऐसा देखा जाता है तो यह जो कुष्ठ रोग है चूंकि यह एक भयानक संक्रामक रोग है और इसमें अभी आपने बताया है कि कितने उपद्रव इसके होते हैं व्यक्ति के शरीर पर तो यह हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे कि जब लेप्रोसी रोग नियंत्रित होने लगता है यानी कि व्यक्ति के शरीर से एक तरह से वह रोग मुक्त होने लगता है तो क्या जो उपद्रव या जो फिजिकल लक्षण उसके शरीर पर दिखाई देते हैं क्या वो फिर ठीक हो जाते हैं और यदि नहीं होते हैं तो उसके शरीर पर यह उपद्रव किस तरह से असर डालते हैं जी जहाँ तक कुष्ठ रोग के उपद्रव का प्रश्न है तो मैं आपको एवं सभी दर्शकों को ये बता दूं और बताना चाहता हूं कि ये रोग अपने विकरालता में जो लक्षण पीछे छोड़ जाता है वही उसका उपद्रव जीवन के अंतिम क्षण तक देखा जाता है जैसे वृषण ग्रंथियों का अपजनन तथा नपुंसकता नेत्र वर्ण तथा दृष्टि नाश ट्रैफिक अल्सर अस्थि नाश हाथ पैर की उंगलियों का पूर्ण रूप से विनाश मांस क्षय तथा शाखाओं की विकलांगता इत्यादि ऐसे स्थायी लक्षण होते हैं जो हमेशा के लिए दिखाई देते रहते हैं डॉक्टर साहब ये तो हुआ रोग के उपद्रव की बात कि ये जो रोग के उपद्रव एक बार शरीर पर आ जाते हैं वह बिल्कुल अस्थायी रूप से हो जाते हैं वह जीवन पर्यंत उसका साथ निभाते हैं और यदि उसका चेहरा विकृत हो गया है रोग नियंत्रित भी हो गया है तो उसका चेहरे का स्वरूप फिर पहले की तरह नहीं होता है वह उसी एक ढंग का ही हो जाता है डॉक्टर साहब यहाँ जो जिस परिवार में किसी एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है यानी कि लोग यह जानना चाहते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है नहीं हो सकता है और ये इसका जो है वो लोग एक तरह से भय उनके भीतर होता है कि ये पता नहीं कब और किसी व्यक्ति को हो जाए तो इस तरह से उनको यदि यह जानकारी दे दी जाए कि इसकी साध्यता और साध्य में क्या दिक्कतें आने वाली हैं और ये किस तरह से हो सकता है ये ठीक होने वाली है या फिर इसके इसके जो असर होते हैं वो किस तरह से मरीज के ऊपर असर डालते हैं इसकी जानकारी यदि हमारे दर्शकों को हो जाए तो बहुत सारी बातें जो उनके मन मस्तिष्क से बैठी हुई हैं उसका इलाज अपने आप हो सकता है जहाँ तक कुष्ठ रोग की साध्यता या क्योर का प्रश्न है तो ये विभिन्न प्रकार की औषधियों की सत्यमयता रक्ता वसादन गति की स्वाभाविक मर्यादा तथा शारीरिक दृष्टि पर निर्भर करती रहती है किंतु जिसे एक बार कुष्ठ हो जाता है वो व्यक्ति आजीवन कुष्ठ रोग ही बना रहता है ट्यूबर कुलर लेप्रोसी में रोगी दो से दस वर्षों तक के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है सामान्य रूप से औसतन कुष्ठ रोगी छः वर्ष तक ही जीवित पाए जाते हैं तथा लेप्रोमेटस प्रकार का कुष्ठ रोगी दस वर्ष से बीस वर्ष तक ही केवल जीवित रहता है ये निष्कर्ष कुष्ठ रोग पर विस्तृत अध्ययन के बाद ही लिया गया है परंतु इसमें अपवाद भी कभी कभी हो ही जाता है डॉक्टर साहब आपसे कुष्ठ रोग के संबंध में इतनी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को मिल रही है मुझको स्वयं मिल रही है हम आगे और भी आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन अब मैं देता हूं अपनी इस वार्ता को थोड़ा सा विराम और फिर अप, हम देखते हैं अपने उन दर्शकों की तरफ जो हमको एसएमएस करते हैं हम हमारे पास जो पत्र भेजते हैं और आज का पत्र सर बहुत ही अच्छा आया है यदि आपकी इजाज़त हो तो उसको भी थोड़ा पढ़िए पढ़िए जरूर देखिए सर ये पत्र आया है राज कपूर सिंह जी का ये झुमिया गेट मानबेला के निवासी हैं ये जानना चाहते हैं कि कुष्ठ रोग पर काम करने वाले बाबा राघव दास जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए प्रिय राज कपूर जी एक महान व्यक्ति की याद 
आपने अपने प्रश्न के माध्यम से आज कर दी है इसके लिए हम आपको कोटिश धन्यवाद करते हैं बाबा राघव दास जी महाराष्ट्र के थे किंतु उन्होंने देवरिया जनपद के बरहज में निवास करते हुए गोरखपुर को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया था उन्होंने कुछ रोगियों पर बहुत ही अधिक कार्य किया है कई बड़े बड़े कुष्ठ सेवाश्रम उन्होंने बनवा डाले और उन्हीं की स्मृति में पूर्वांचल का एकमात्र मेडिकल कॉलेज जिसे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है बना आज गोरखपुर में आप देखते हैं बाबा राघव दास एक महान संत थे जिन्हें गोरखपुर के लोग गांधी जी भी कहा करते थे राज कपूर जी आपने एक महान संत के बारे में जानना चाहा ये हमको बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा राघव दास जी के बारे में जान लिया होगा बाबा राघव दास जी गोरखपुर के गांधी के नाम से विख्यात रहे और अपने जीवन काल में उन्होंने इतनी सेवाएं कुष्ठ रोगियों की, की है कि जहाँ तक हमारी जानकारी है कि गोरखपुर और देवरिया जनपद को मिलाकर और कुछ महाराष्ट्र के हिस्से में भी और कुछ बिहार के हिस्से में भी एक दर्जन से ज्यादा कुष्ठ सेवाश्रम की स्थापना उन्होंने की है उनके द्वारा स्थापित किया हुआ एक कुष्ठ सेवाश्रम गोरखनाथ मंदिर से आगे भी है जिसका नाम बाबा राघव दास कुष्ठ सेवाश्रम के नाम से जाना जाता है और बाबा राघव दास कुष्ठ सेवाश्रम बाबा राघव दास की अंतिम देन थी उसी के बाद सन उन्नीस सौ अंठावन ईस्वी में उनका देहांत हो गया था आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेल्थ प्लस ऐसे ही अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी डॉक्टर साहब ये दूसरा पत्र आया हुआ है श्रीमती किरण जी का आप विस्तार नगर से हैं और ये जानना चाहती हैं कि गंभीर कुष्ठ रोगी को कुष्ठ रोग के साथ और कौन से संक्रमण ऐसे होते हैं जो उसको ज्यादा प्रभावित किए रहते हैं किरण जी आपका प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है ऐसे प्रश्न के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ गंभीर कुष्ठ रोगी में कुष्ठ रोग के साथ साथ मलेरिया हुक वर्म्स अंकुश मुख कृमि विकार कालाजार अमीविक डिसेंट्री स्ली पद फिरंग आदि हीन पोषण के रोग तथा बेरी बेरी इस करवी आदि मिलते ही रहते हैं और अधिकतर पाए जाते हैं इसलिए परिजनों को चाहिए कि वो मरीज की चिकित्सा और उपचार के समय मरीज पर विशेष रूप से अवश्य ध्यान देते रहें और पता करते रहें कि क्या क्या अन्य संक्रमण भी उस मरीज को है और संक्रमण के बचाव रखते हुए इलाज की व्यापक व्यवस्था करते रहना चाहिए श्रीमती किरण जी विश्वास है कि आपको एक अच्छी जानकारी निश्चित रूप से मिली होगी इसी तरह से आप पूछते रहिए अपने सवाल और देखते रहिए हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ प्लस डॉक्टर साहब अब बारी आती है श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता के चुनाव की तो आज तो हमको लगता है कि जितने भी हमारे पास में एसएमएस और जो पत्र आए हुए हैं उसमें से इन इन जो दो पत्रों को हमने छाटा हुआ था इसमें दोनों ही प्रश्नकर्ता हमारे हिसाब से बिल्कुल ही श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता के रूप में है क्योंकि एक ने तो एक महान संत के बारे में जानना चाह और दूसरे ने बीमारी के साथ साथ होने वाले गंभीर संक्रमण को जानना चाह इसलिए आज के ये दोनों जो हमारे प्रश्नकर्ता हैं उनको एक श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता के रूप में घोषित किया जाता है और उनको भेजा जाता है हेल्पस कार्यक्रम की तरफ से शानदार गिफ्ट हैम पर आप दोनों लोगों को राज कपूर जी और किरण जी आप दोनों लोगों को हेल्पस कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी बधाई दी जाती है आप देखते रहें हमारा कार्यक्रम हेल्थ प्लस और पूछते रहिए हमसे ऐसे ही सवाल डॉक्टर साहब अब हमारे इस कार्यक्रम के समापन की तैयारी है लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि चलते चलते हमारे दर्शकों को कुष्ठ रोग से बचाव के जितने भी उपाय हो सकते हैं उनको आप हमारे दर्शकों को बता दें जिससे वो संक्रमण से बच सके प्रिय दर्शकों अब तक हमारे बातों को सुनकर आप जान ही गए होंगे कि कुष्ठ रोग एक अति संक्रमक और गंभीर रोग होता है ये संक्रमण 
द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हुआ चला जाता है इसलिए कुष्ठ रोगी की चिकित्सा जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है इसके संक्रमण से बचाव करने का दूसरी बड़ी बात यह है कि एक कुष्ठ रोगी को शरीर से ज़्यादा मन की पीड़ा बहुत ही अधिक हो जाती है इसलिए वो अवसाद में चला जाता है इसीलिए उसके चिकित्सा के साथ साथ मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर उस पर आप सभी अमल करने की चेष्टा अवश्य करें कुष्ठ रोग के मूल कारणों को जानें, पहचानें और परीक्षण द्वारा यदि किसी व्यक्ति में कुष्ठ रोग कन्फर्म हो जाता है तो उसे दूर करने की चेष्टा अवश्य करें कुष्ठ रोगी को मानसिक पीड़ा और क्लेश बहुत ही अधिक होता रहता है इसलिए चिकित्सा के दौरान ऐसे रोगियों को मानसिक सांत्वना और काउंसलिंग की बहुत ही अधिक आवश्यकता हो जाती है जिसे केवल रोगी के परिवार के सदस्य एवं उसके अति प्रियजन ही दूर कर सकते हैं कुष्ठ रोगी को परिवार के दूसरे सदस्यों से थोड़ा दूर अलग रखें उसके कपड़े उसके बर्तन बिस्तरे का चद्दर तौलिया रुमाल और अन्य कोई भी प्रयोग में लाई जाने वाली चीज जो भी हो उसको सावधानी पूर्वक अलग रखें परंतु ध्यान रखें कि कुष्ठ रोगी को ये आभास कतई न होने पाए कि उसे परिवार से या समाज से एकदम से अलग कर दिया जा रहा है कुष्ठ रोगियों को बच्चों से भी बहुत ही दूर रखना चाहिए यहाँ तक कि उसके भोजन एवं पानी को भी अलग रूप से रखना चाहिए परिवार के जिन सदस्यों को खुला हुआ घाव या फोड़ा या फुंसी हुआ हो उन्हें कुष्ठ रोगी के पास कदापि नहीं जाना चाहिए कुष्ठ रोगी के कमरे में जो भी चिकित्सक या अन्य कोई व्यक्ति सेवा कार्य के करने के लिए व्यक्ति प्रवेश करे तो हाथ में ग्लव्स नाक और मुंह पर मास्क पूरे बाह का कपड़ा पहन कर ही प्रवेश करना चाहिए ताकि हर समय संक्रमण से बचाव होता रहे कुष्ठ रोगी के शरीर का हाइजीन जैसे डेटॉल या कोई भी अच्छा एंटीसेप्टिक लोशन द्वारा पानी में मिलाकर उसे स्नान कराना चाहिए एंटीसेप्टिक पाउडर उसके परीर उसके पूरे शरीर पर अच्छी तरह से फैला देना चाहिए और खुले हुए घाव का ड्रेसिंग सुबह शाम अच्छी तरह से करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है रोगी को हर समय इस बात का विश्वास दिलाते रहिए कि चिकित्सा पद्धति द्वारा पूर्ण सफलता मिलना ही है और वो भी एक सामान्य जीवन में रोगी आ सकता है चिकित्सा के दौरान परिवार के लोग और परिचारक को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि खाने वाली दवा और लगाने वाली दवा यानी ड्रेसिंग सामान रूप से प्रतिदिन और अच्छी तरह से अवश्य होती रहनी चाहिए मित्रों मैं डॉक्टर राम रतन बैनर्जी आप सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कुष्ठ रोग का पता चलते ही यदि तत्काल चिकित्सा व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाए या कर दी गई है तो रोग की गंभीरता बढ़ने ही नहीं पाता है तथा दो से चार वर्षों में रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो सकता है तथा रोग के कारण जो भी स्वाभाविक विरूपता आ जाती है वो भी ठीक हो सकती है यदि बहुत आवश्यकता है तो शल्य क्रिया या प्लास्टिक सर्जरी द्वारा रोगी के चेहरे की कुरूपता और उंगलियों के विरूपता को भी दूर किया ही जा सकता है दर्शकों यदि कुष्ठ रोगी मानसिक रूप से 
चिकित्सक को पूर्ण सहयोग करता रहता है समय समय पर दवा खाता रहता है लेप लगाता रहता है और चिकित्सक द्वारा बताई गई युक्तियों का पालन करता है तो कुष्ठ रोग पर अवश्य नियंत्रण और विजय पाया जा सकता है आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है नमस्कार स्वस्थ रहिए मस्त रहिए अभी आप देख रहे थे कार्यक्रम हेल्थ प्लस हेल्थ प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत आज की जानकारी का विषय था कुष्ठ रोग जानकारी दे रहे थे होम्योपैथ के प्रख्यात लोक सेवी चिकित्सक डॉक्टर रामरतन बनर्जी साहब अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ विषय होगा वमन अर्थात उल्टी और उसके निवारण के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपलब्ध होंगे एक बार फिर डॉक्टर रामरतन बनर्जी साहब तो देखते रहिए कार्यक्रम हेल्थ प्लस अगले रविवार फिर मिलते हैं रात नौ बजे नमस्कार